வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம இயல் ஒன்றில் செய்யுள் உரைநடை விரிவானம் இலக்கணம் எல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி இயல் இரண்டு பார்க்க போகிறோம் இயல் இரண்டினுடைய தலைப்பு ஈடில்லா இயற்கை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு இயலினுடைய இயலுக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த தலைப்போட அடிப்படையில் தான் அந்த இயலினுடைய முழு பாடங்களும் அமைந்திருக்கும் அப்போ இங்கே ஈடில்லா இயற்கை அப்படின்னு கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து இயற்கையை பற்றின பாடங்களை நம்ம படிக்க போகிறோம் அதுதான் இயற்கை தொடர்பான இயற்கை சார்ந்த பாடங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் ஈடில்லா இயற்கை ஈடில்லா இயற்கை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது இயற்கை நமக்கு பல வளங்களை கொடுத்துட்ருக்கு அதனுடைய கொடைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது அப்படின்றது தான் ஈடில்லா இயற்கைன்ற பொருளை கொடுத்துருக்காங்க அந்த இயற்கை நம்ம கொடுக்குற வளங்களை நம்ம பாதுகாக்கிறோமானா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நில வளமாக இருக்கட்டும் நீர் வளமாக இருக்கட்டும் மண் வளமாக இருக்கட்டும் பல வளங்களை நம்மளுக்கு தந்துட்டுருக்கு இயற்கை ஆனால் அதை வந்து நம்ம சரியான முறையில் பாதுகாக்காமல் அதை வந்து வீணடிச்சிட்ருக்கோம் இப்போ தண்ணீர் பற்றாக்குறைன்ற ஒன்று உருவாகிறது காரணமே நாம தான் அப்போ இயற்கை கொடுத்த அந்த நீரை நம்ம பயன்படுத்த சரியான முறையில் பயன்படுத்தியிருந்தால் இன்றைக்கி இந்த நிலைமை நம்ம வந்திருக்காது இப்படி பல வளங்களை நம்மளை கொடுத்துருக்க இயற்கையை பற்றி தான் இந்த பாடம் இயல் முழுவதும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கற்றல் நோக்கங்கள் பார்க்கலாம் பாடலை ஓசை நயத்துடன் படித்து சுவைத்தல் முதல்ல இங்கே ஓடைன்ற ஒரு பாடம் கொடுத்துருக்காங்க பாடல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாடலை வந்து ஓசை நயத்தோட படிக்கிறத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நாட்டுப்புற பாடல்கள் வழி மக்களின் உணர்வுகளை அறிதல் நாட்டுப்புற பாடல்கள் அப்படின்னா என்ன சின்ன வயசில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நாட்டுப்புற பாடல்கள்னால் எழுத்து வழக்கில் இல்லாமல் வாய் வழியாக தோன்றிய பாடல்களை தான் நாட்டுப்புற பாடல்கள்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து புத்தகங்களாகவோ நூலாகவோ எழுதி வச்சுருக்கது கிடையாது வாய் வழியாக பா ஒருத்தவங்க பாடுறதை இன்னொருத்தவங்க கேட்டு இன்னொருத்தவங்க பாடுவாங்க அதை கேட்டு ம இன்னொருத்தவங்க பாடுவாங்க இப்படியே பரவி வந்தது தான் நாட்டுப்புற பாடல்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாட்டுப்புற பாடல்களோட மூலமாக மக்களோட உணர்வுகளை அறிவதற்காக ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பழங்குடியினரின் இயற்கையை போற்றும் உணர்வை அறிந்து பின்பற்றுதல் பழங்குடியினர் பழங்குடியினர்னால் மலைவாழ் மக்களாக இருக்கலாம் அது காடுகளில் வாழக்கூடிய மக்களாக இருக்கலாம் அவங்கள தான் பழங்குடியினர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து எப்படி தாங்கள் தாங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து பாதுகாத்து மற்றவங்கிட்டருந்து அதை அபகரிக்க நினைக்கிறவங்கிட்டருந்து பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி தான் ஒரு பாடம் இருக்குது அடுத்து மொழிபெயர்ப்பு படைப்புகளின் மூலம் நம் உணர்வுகளை உணர்ந்து மதித்தல் மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னாலே வேறு மொழியிலேருந்து நம்ம மொழிக்கோ அல்லது தமிழிலேருந்து ஆங்கிலமோ மற்ற எந்த மொழிகளாக இருந்தாலும் சரி மொழிபெயர்த்து படிக்கக்கூடியதான் எல்லா நூலும் இப்போ திருக்குறள்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் நூற்றி ஏழு வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம நூல்களோ வேறு நூல்களோ மொழிபெயர்ப்புனால நிறைய நன்மைகள் இருக்குது ஏன்னா நம்ம நூல்களை மற்றவங்க ப படிக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியாக இருக்கும் மற்ற மொழி பாடங்களை வந்து மொழி நூல்களை வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு வசதிக்கு வசதி படுத்த வசதி அளிக்கக்கூடியது தான் இந்த மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை பற்றின ஒரு பாடம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வினை முற்று சொற்களின் வகைகளை அறிந்து பயன்படுத்துதல் வினை முற்று அப்படின்னாலே ஒரு முடிவு பெற்ற சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த இலக்கண வகையில் வந்து வினை முற்று பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ஈடில்லா இயற்கை இயல் இரண்டு முழுவதும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்க்க போகிற பகுதிகள் வாங்க பாடல் உள்ள போகலாம் இயல் இரண்டில் முதல் பாடம் ஓடை இது ஒரு கவிதை பாடல் ஓடை அப்படின்னா என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இப்போ நம்ம நிறைய இடங்களில் ஓடைன்ற ஒன்றே பார்க்க முடிகிறதில்ல முன்னாடி காலத்தில் ஒவ்வொரு ஊர்கள்லேயும் ஓடைன்ற ஒன்று இருக்கும் அது வந்து கண்மாயோ அல்லது குளங்கள்லேயோ நீர் நிறைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஓடை வழியாக மற்ற ஊர்களுக்கு இந்த நீரை வந்து கொண்டு செல்லும் அதை தான் ஓடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஓடை தான் பல ஊர்களையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக இருந்திருக்கு ஒரு ஊரில் மழை பெஞ்சால் அதில் நிற தண்ணி குளங்களோ ஏரிகள்லையோ நிறைஞ்சு அது வீணாகாமல் இருக்கிறதுக்காக மற்ற ஊர்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஓடைகள் மூலமாக தண்ணியை வந்து கொண்டு செல்வாங்க கண்மாய்க்கோ அல்லது குளங்களுக்கோ இந்த தண்ணிகளை வந்து கொண்டு செல்வாங்க அது தான் ஓடைன்னு சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்ட ஓடையை நம்ம இன்றைக்கி ஆனால் பார்க்க முடிகிறதே கிடையாது இதெல்லாம் சாக்கடையாகி நம்ம அந்த ஓடைகளெல்லாம் இப்போ சாக்கடையாக மாற்
அதை மறைச்சு நிறைய கட்டிடங்கள் வேறு கட்டிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஓடைகள் தான் நீர் வழித்தடத்தில் முதல் வழித்தடமாக அமையக்கூடியது அந்த ஓடையை பற்றி தான் ஒரு பாடல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்பாடலை இயற்றியவர் கவிஞர் வாணிதாசன் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் தொடுவானம் அப்படின்ற நூலில் இருந்தால் இந்த பாடல் வந்து இடம்பெற்று கவிஞர் வாணிதாசன் எழுதிய தொடுவானம் நூலில் இருந்து இந்த நம்மளுக்கு பாடப்பகுதியில் ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க வாங்க ஆசிரியர் குறிப்பு பார்க்கலாம் வாணிதாசனை தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் வர்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வேர்ட்ஸ் வர்த்ன்றவர் ஒரு ஆங்கில கவிஞர் பல சிறப்புமிக்க கவிதைகளை இயற்றியவர் அதே போன்று தமிழிலும் பல சிறப்புமிக்க கவிதைகளை இயற்றியதால் வாணிதாசனை வந்து தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் வர்த் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இவருடைய இயற்பெயர் வந்து அரங்கசாமி என்று எத்திரா சொல்லு நிறைய புலவர்கள் வந்து தங்களுடைய இயற்பெயர் வேறையாக இருக்கும் புனைப்பெயர் ஒன்றாக இருக்கும் இன்னொன்று சிறப்பு பெயர்னு இருக்கும் மூன்று பெயர்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு கவிஞர்களுக்கும் சிறப்பு பெயர் புனைப்பெயர் இயற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில கவிஞர்களுக்கு வந்து புனைப்பெயர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஒரு சில கவிஞர் புனைப்பெயர் வச்சுக்குவாங்க அதாவது இயற்பெயர்னா அவங்க வந்து பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர் தான் இயற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க பிறந்தப்போ பெற்றோர்கள் வைத்த பெயரை இயற்பெயர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க கவிதைகளோ அல்லது கதைகளோ ஏதோ இலக்கியங்கள் படைக்கும்போது தங்களுடைய பெயரை வந்து வேறு அது வேறு பெயராக மாற்றி வச்சுக்குவாங்க அதுக்கு பெயர் தான் புனைப்பெயர் அது அவங்களுடைய குருவுடைய பெயராக இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு பெயரை வந் பெயராக வந்து மாற்றி வச்சுக்குவாங்க அதே மாதிரி சிறப்பு பெயர்ன்றது இவருடைய படைப்புகளோட சிறப்பை தெரி பாராட்டுவதற்காக மற்றவர்கள் வைக்கக்கூடிய பெயர் தான் சிறப்பு பெயர் இப்போ பாரதியாரை வந்து மகாகவி அப்படின்னு சொல்லி சிறப்பாக சொல்கிறோம்ல அதுதான் அந்த மாதிரி மற்றவர்கள் வந்து சிறப்பிக்கக்கூடிய பெயர் தான் சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வாணிதாசனுடைய இயற்பெயர் வந்து அரங்கசாமி என்ற எத்திரா சொல்லு இவருடைய புனைப்பெயர் தான் என்னது வாணிதாசன் வாணிதாசன் வந்து தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்சு போன்ற மொழிகளை வந்து வல்லவர் இவர் வந்து பிறந்த ஊர் வந்து பாண்டிச்சேரி அதனால் ஃப்ரெஞ்சு மொழியிலையும் புகழ்பெற்றவராக இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் மற்ற மொழிகளையும் வல்லவராக திகழ்ந்திருக்காரு இவர் வந்து சிறப்பு பெயர் வந்து கவிஞர் ஏரு பாவலர் மணி அப்படின்ற பெயர்களை வந்து சிறப்பிக்கப்படுகிறார் கவிஞர் ஏரு பாவலர் மணி அப்படின்ற சிறப்பு பெயரில் வந்து அழைக்கப்படுகிறார் இவர் ஃப்ரெஞ்சு அரசின் செவ்வாலியர் விருது வழங்கியுள்ளது இவர் இவருக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்சு அரசு வந்து செவ்வாலியர் விருது வந்து வழங்கியிருக்காங்க நம்ம நீங்கள் நடிகர் சிவாஜி கணேசன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவருடைய நடிப்பு திறமையை பாராட்டி அவர் கலைத்துறையோட திறமையை பாராட்டி ஃப்ரெஞ்சு அரசு வந்து செவ்வாலியர் விருது அவருக்கும் வழங்கியிருந்தாங்க இவர் வந்து கவிதைக்காக இவருக்கு ஃப்ரெஞ்சு அரசு வந்து செவ்வாலியர் விருது வந்து வழங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இயற்றிய நூல்கள் வந்து பல நூல்களை இயற்றியிருக்காரு அதில் சிறப்பு பெற்ற சில நூல்களை மட்டும் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோபியம் குழந்தை இலக்கியம் முதலியன தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோபியம் குழந்தை இலக்கியம் முதலிய பல நூல்கள் வந்து இயற்றியிருக்காரு நம்மளுக்கு பாடப்பகுதியில் இருக்கிறது தொடுவானத்துலேருந்து ஒரு பாடல் தான் நம்மளுக்கு பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க வாங்க நம்ம பாடலுக்குள்ளே போகலாம் பாடலை நான் ஒரு தடவை பாடி காட்டுறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி பாடி பாங்க பாருங்கள் ஓடை பாடல்களுக்குள்ள போகலாமா ஓடையாட உள்ளம் தூண்டதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் பாட இந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போறாரோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போறாரோடி ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் 
நஞ்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஊட்டி நஞ்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஊட்டி குஞ்சி குழவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி குஞ்சி குழவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெழுந்து பாயும் நெஞ்சில் ஈரம் இல்லா நான நீளுழைப்பை கொடையாய் காட்டி நெஞ்சில் ஈரம் இல்லா நான நீளுழைப்பை கொடையாய் காட்டி செஞ்சொல் மாதர் வல்லை பாட்டின் சீரு கேட்ப முழவை மீட்டும் செஞ்சொல் மாதர் வல்லை பாட்டின் சீரு கேட்ப முழவை மீட்டும் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெழுந்து பாயும் இதான் பாடல் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் பாடி பழகுங்க வாங்க பாடலோட பொருள் பார்க்கலாம் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் முதல் இரண்டு வரிகள் வந்து ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் அதாவது இந்த ஓடையை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம சி சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நீர்நிலையை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு என்ன ஒரு உற்சாகம் தோணும் அதில் போய் குதித்து விளையாடணும் அதில் தண்ணிக்குள்ளே போ போய் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை தோன்றும் அது மாதிரி தான் இங்கே கவிஞருக்கு என்ன தோணுதான் இந்த நீரோடையை பார்த்தோன்னே அதை வந்து விளையாடணும்னு சொல்லி அவரோட உள்ளம் வந்து விரும்புதான் அதுக்கப்புறம் ஓடை நீர் கற்களில் உருண்டும் தவழ்ந்தும் நெளிந்தும் வருகிறது அந்த ஓடை வந்து எப்படி வரும் ஓடை வந்து ஒரே சீராவாக இருக்கும் ஓடைகளில் வந்து அங்கங்கே கற்கள் இருக்கும் மணல் பரப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி செடி கொடிகள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுதான் அந்த தண்ணீர் வந்து நீர் உருண்டும் தவழ்ந்தும் நெளிந்தும் வருதான் அதுதான் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் கற்களில் வந்து அந்த தண்ணீர் வந்து உருண்டு கற்களில் உருண்டு அங்கே ஒரு பக்கம் தவழ்ந்து ஒரு பக்கம் நெளிந்து அப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு கவிஞர் அடுத்த வரி பாருங்கள் பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போறாரோடி அதாவது இந்த ஓடையோட ஒளி வந்து சலசலம் ஒழிக்குது அதாவது இப்போ நம்ம கடல் அலை வந்து ஒரு சத்தம் கேட்கும் கடல் பக்கம் போனோம்னா அதனோட அலை வந்து அது ஒரு விதமான ச சத்தமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அருவி குற்றாலம் இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த அருவியோட சத்தமே ஒரு விதமான ஒளி கொடுக்கும் அது மாதிரி இந்த ஓடை என்ன சத்தம் கொடுக்குதா சலசலன்னு ஒரு சத்தம் கொடுக்குதா அந்த சலசலப்பு சத்தத்தை வந்து அது மீட்டுவதற்காக எந்த இசை பள்ளியில் போய் படிச்சிச்சோ அவ்வளோ அழகாக ஒரு இசை அமைக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் வந்து வியந்து சொல்கிறார் கவிஞர் வந்து வியந்து போற்றார் சலசல என்று ஒளி எழுப்பியபடி ஓடுவதற்கு இந்த ஓடை எந்த பள்ளியில் சென்று படித்ததோ சரியா பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த இவ்வளோ சலசலன்னு ஒரு இனிமையான ஓசையை கொடுக்குறதுக்கு இது எந்த ஒரு இசை பள்ளியில் போய் படிச்சிச்சோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அடுத்த வரி வந்து ஓடையின் அழகுகளை நூல்களால் வர்ணித்து சொல்ல யாரால் முடியும் அதாவது இந்த ஓடையோட அழகையும் ஓடுகின்ற சிறப்பையும் பார்க்கும்போது அதை வந்து யாராலையும் அவ்வளோ ஈ சுலபமாக வர்ணித்து சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஓடை வந்து அழகாக ஓடிக்கிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர் வந்து சொல்கிறாரு அடுத்த வரி பாருங்க நன்சைக்கு நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஊட்டி நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஊட்டி கொஞ்சி குழவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி இந்த பாடலோட இந்த வரிகளோட பொருள் பார்க்கலாம் நன்சை புன்சை இப்போ நன்சைனா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு நல்ல நிலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நம்ம நல்ல நீர் வளத்தோட பயிர்கள் விளையிறக்கூடிய நிலத்தை தான் நன்சை நிலம்னு சொல்லுவாங்க கிணறு இந்த இது ஏரிகள் மூலமாக கண்மாய் மூலமாக குளங்கள் மூலமாகவோ அல்லது கிணறு மூலமாகவோ இந்த மாதிரி நீர்நிலைகள் பக்கத்தில் நிறைய இருக்கும் அந்த நீர்நிலைகள் மூலமாக விவசாயம் செய்யக்கூடிய நிலங்களை தான் நன்சை நிலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நல்ல நிலம் நிறைந்த நீர் வளத்தோடு பயிர்கள் விளையும் நிலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புன்சை நிலம்னா புண்மை குட்டல் செய்யுன்னு சொல்லுவாங்க நன்சை நிலம்னா நன்மை குட்டல் செய் புன்சை நிலம்னா புண்மை குட்டல் செய் புண்மைனா ஒரு இல் சிறிய அல்லது இழிவான அல்லது எதுக்குமே பயன்படாத அப்படின்ற பொருளை சொல்லலாம் புண்மைன்றது அதாவது இங்கே வந்து தண்ணீரே இருக்காது வானம் பார்த்த பூமி அப்படின்னு சொல்லி பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவாங்க கிராமங்களெல்லாம் ஒரு சில கிராமங்கள் போனீங்கன்னா இது வந்து வானம் பார்த்த பூமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து புன்சை நிலம் மழை பெய் பெய்தால் மட்டும்தான் அந்த மழை நீரை வச்சு மட்டும்தான் இங்கே வந்து விவசாயம் செய்வாங்க 
இந்த மாதிரி குளங்களோ ஏரிகளோ நிறைய தண்ணிகளை வச்சு இவங்க வந்து விவசாயம் செய்ய முடியாது குறைந்த நீர் ப நீரால் வந்து பயிர்கள் விளைய நிலம் அங்கே வந்து இப்போ நிறைய நீர் ப நிலைகள் பக்கத்தில் இருந்தால் நெல் கரும்பு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய முக்கியமான உணவுப் பொருட்கள்லாம் பயிரிடலாம் ஏன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய நீர்கள் தேவைப்படும் இங்கே வந்து கம்பு சோளம் இந்த மாதிரி சிறிய வகை சிறு தானியங்கள்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ப பயிர் வகைகள் தான் இந்த நிலங்களை புன்சி நிலங்களில் வந்து பயிரிட முடியும் ஏன்னா இதுக்கு வந்து தண்ணீர் வந்து கம்மியாக தான் தேவைப்படும் அப்போ மழை பெய்தாலோ ரெண்டு ரெண்டு மழை பெய்தாலே போதும் அந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து ஈரப்பதத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரி கம்பு சோளம்னு சி சிறு தானியங்கள் எல்லாமே வளரும் அப்போ இது வந்து புன்சை நிலங்கள் வந்து குறைந்த நீரால் பயிர்கள் விளையும் நிலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து நன்சை புன்சை நிலங்களுக்கு நீர்வளம் தந்து பயிர்களை செழிக்க செய்கிறது இந்த ஓடை என்ன பண்ணுதாம் நன்சை புன்சை நிலங்களுக்கு நல்ல நிலமாக இருந்தாலும் சரி இது ரொம்ப குறைந்த நீர் பரப்பு நிலமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுக்குமே நீர் வளத்தை தந்து பயிர்களை வந்து செழிக்க செய்ய நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த தண்ணி ஓடை தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நீர் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நீர் வழித்தடமாக இருக்கக்கூடியது அது இது வந்து நிலங்களுக்கும் வழித்தடமாக அமைந்து பயிர்களை வந்து செழிக்க செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்து நிலத்தில் விளைந்த பயிர்கள் மூலம் உணவு தந்து நாட்டின் வறுமையை நீக்குகிறது அதாவது இந்த நிலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் மூலம் அந்த ஓடை மூலமாக தண்ணீர் போய் நிலங்கள் வந்து நல்லா செழிப்பாக வளர்ந்து அதில் வந்து பயிர்கள் வந்து நிறைய விளையுது உணவுப் பொருட்கள் வந்து நிறைய விளைச்சல் வந்து கிடைக்குது அப்போ நிறைய விளைச்சல் கிடை கிடைச்சா மக்கள் வந்து வறுமை இல்லாமல் வாழ்வாங்க நாட்டில் வந்து வறுமையே இருக்காது எல்லாரும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்வாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதுக்கு தான் இந்த ஓடை வந்து ரொம்ப பயன்படுது நிலத்தில் விளைந்த பயிர்கள் மூலம் உணவு தந்து நாட்டின் வறுமையை நீக்குகிறது ஒரு நாட்டோட வறுமையை நீக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இந்த ஓடை இருக்குது அவ்வளவு பயன்படுது இந்த ஓடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து கொஞ்சி குளவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி இந்த வரிக்கு என்ன பொருள் கொஞ்சி குளவி கரையை வாட்டி அதாவது இந்த இது வந்து தண்ணீர் வந்து ஓடும்போது எவ்வளோ கடலாக இருந்தாலும் கடலனா பெரிய அலைகள் வரும் சிறிய சிறிய நீர் பரப்பாக இருந்தாலுமே ஒரு சில அலைகள் நம்ம லை லைட்டாக த தண்ணி வந்து கால் வச்சாலோ கை வச்சாலோ ஒரு மாதிரி அலை வந்து ஏற்படும் அது எப்போவுமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அலை மாதிரி ஓ ஒன்று ஏற்படும் அதுதான் கொஞ்சி மகிழும் அலைகளால் கரையை மோதுகிறது அதான் கொஞ்சி குளவி கரையை வாட்டி இந்த கரைகளில் வந்து இந்த தண்ணீர் வந்து என்ன ஆகுதான் ரெண்டு பக்கமும் கரை குடிச்சு நடுவில் தான் தண்ணீர் போகும் ஓடையில் அப்போ சின்ன பகுதியாக தான் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில் வந்து ரெண்டு கரைக்கும் இடையில் சின்ன ஒரு இடைவெளி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இடைவெளியில் ஓடும்போது தண்ணி நிறைய ஓடும்போது த கரைகளை வந்து மோதி மோதி போகுது அதுதான் கொஞ்சி மகிழும் அலைகளால் கரையை மோதுகிறது குளிர்ச்சியை தரும் புற்களுக்கு இன்பம் சேர்க்கிறது இந்த பு புல் வந்து நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம புல் தரையிலலாம் உட்காந்தோம்னா நல்ல ஒரு ஜில்லுன்னு இருக்குமா இல்லையா இந் அதுதான் குளிர்ச்சியான புல் புற்களுக்கு வந்து என்ன செய்யுது இன்பம் சேர்க்குது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணீர் போய் அங்கே பாய்ச்சவும் அந்த புற்கள் எல்லாம் நல்லா வளர்ந்து நான் மிகவும் இன்னும் குளிர்ச்சி அடையுது அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகா எனக்கு தண்ணீர் கிடச்சிச்சு நான் இன்னும் பசுமையாக ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புல்லெல்லாம் சந்தோஷப்படுதாம் அதுதான் கொஞ்சி குளவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி கொஞ்சி மகிழ் மலைகளால் கரையை மோதுகிறது குளிர்ச்சியை தரும் பொருட்களுக்கு இன்பம் சேர்க்கிறது இதெல்லாம் எதோட ப வேலை இந்த ஓடையினுடைய வேலை ஓடை வந்து இவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்குது இவ்வளவு ப பயன் தருகிறது எல்லாத்துக்கும் மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் தாவரங்களுக்கும் இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கு அடுத்த வரி பாருங்க நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார்னான நீலுழைப்பை கொடையை காட்டி செஞ்சல் மாதர் வள்ளை பாட்டில் சீருக்கேற்ப முளவை மீட்டும் அதாவது நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார்னான நீலுழைப்பை கொடையை காட்டி நெஞ்சில் ஈரம் இல்லாதவர்னா யாரு அதாவது ஒரு அன்பு அப்படின்ற ஒரு இதை இல்லாதவங்க மக்களுக்கு வந்து வ உதவி செய்யாமல் தானே எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து நெஞ்சில் ஈரம் இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம பேச்சுக்களே சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு நெஞ்சில் கொஞ்சம் கூட ஈரமே இல்லை அப்படின்னா ஈரம்னா எனது இரக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை நெஞ்சில் ஈரம்டாங்க நெஞ்சத்தில் அன்பு இல்லாதவர்கள் வெட்கப்படுமாறு ஓடை தன் உழைப்பை கொடையாக தருகிறது இந்த ஓடை நீர் என்ன பண்ணுதான் த தன்னோட உழைப்பு எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து உருண்டு தவழ்ந்து வருது ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்கா இந்த ஓடை வந்து ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் நான் இருக்கேன் சொன்னால் ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் அது ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி சேர்த்து சேர்த்து அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இந்த ஓடை வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்கல நிறைய இடங்களுக்கு தவழ்ந்து நெளிந்து கல்லெல்லாம் உருண்டு பிறந்து ஓடுது அப்போ அப்படி பட்ட ஓடை வந்து தன்னோட நீர் வந்து தன்னோட உழைப்பு வந்து எப்படி இப்போ இது பண
இந்த ஓடை வந்து எதுக்காக இந்த ஓடையை பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதனுடைய முழு வேலையும் தன்னுடைய உழைப்பையும் கொடுத்து செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து செஞ்சொல் மாதர் வல்லைப்பாட்டில் சீருக்கேற்ப முளவை மீட்டும் மாதர் அப்படின்னா பெண்கள்னு அர்த்தம் மாதர்னா யார் பெண்கள் மாதர்னா யார் பெண்கள் பெண்கள் அர்த்தம் மாதர்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வல்லைப்பாட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வள்ளைப்பாட்டு அப்படின்னு என்ன தெரியுமா நெல் குத்தும் போது பாடப்படும் பாடல் அது முன்னாடி காலத்தில் எல்லை இப்போ கிராமங்களே நம்ம பார்க்கலாம் வீட்டு வெளியில் வந்து பெரிய உரல் வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து உலக்கையை வச்சு குத்துவாங்க அந்த உரலில் வந்து அரிசி நெல்லை போட்டு குத்துவாங்க ஏன்னா நெல் தனியாக அந்த உமியை தனியாக எடுக்கிறதுக்காக அந்த நெல்லை போட்டு குத்துவாங்க கைக்குத்தில் அரிசி தான் முன்னாடி காலத்துலலாம் அதிகமாக சாப்பிட்ருக்காங்க இப்போ தான் நம்ம வந்து நெல் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் மிஷின்களில் கொடுத்து அரைச்சி பாலிஷ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கைக்குத்தல் அரிசி தான் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இதுதான் மிக சக்தி வா சத்து க தரக்கூடியது ஏன்னா இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற அந்த பாலிஷ் பண்ண அரிசியிலலாம் எந்த சத்தும் இல்லை எல்லா சத்தையும் எடுத்துருவாங்க முன்னாடி காலத்தில் மங்களாக இருக்கும் அரிசியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மங்களாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போவும் கிராமங்களுக்கு போனீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்க அரிசி வந்து மங்களாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து பாலிஷ் பண்ணாதது கைக்குத்தல் அரிசி நிறைய வச்சுருப்பாங்க இப்போவும் மருத்துவர்கள் வந்து சித்த மருத்துவம் இந்த மாதிரி மருத்துவர்கள்லாம் சொல்லும்போது கைக்குத்தல் அரிசி சாப்பிடுங்க சிவப்பு அரிசி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்கே வந்து வள்ளைப்பாட்டுன்றது நெல் குத்தும்போது அந்த மாதிரி நெல் குத்துறதுக்காக களைப்பு தெரியாமல் இருக்கிறது ஏன்னா ரொம்ப நேரம் குத்துனா தான் அந்த நெல்லினுடைய உமியெல்லாம் தனித்தனியாக போகும் நிறைய நெல்லை போட்டு குத்துவாங்க அப்போ அந்த களைப்பு போகிறதுக்காக ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க அதுக்கு தான் வள்ளைப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன பாட்டு வள்ளைப்பாட்டு மா பெண்கள் வந்து பாடக்கூடிய வள்ளைப்பாட்டு நெல் குத்தும்போது பாடப்படும் பாட்டை தான் சொல்கிறாங்க அப்படி பெண்கள் பாடும் வள்ளைப்பாட்டுக்கு முளவை முழக்குவது போல ஓடையின் ஒளி இருந்தது அதாவது அந்த பாட்டுக்கு வந்து இசை அமைக்கிற முழவுனா என்னது ஒரு நீளமான குச்சி வச்சு கொம்பு வச்சு ஊதுவாங்கள அதுதான் முழவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த சத்தத்தை முழவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி முழவை வச்சு ஒளி எழுப்புற மாதிரி இந்த ஓடையோட சத்தம் இருக்கு அந்த பாட்டுக்கு ஏற்றாப்புல இசை அமைக்கிற மாதிரி இந்த ஓடையோட சத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வர்ணிச்சு பாடியிருக்காரு உவமையா சொல்றாரு எதுக்கு உவமையா சொல்றாரு இப்போ ஓடையோட ஒளி வந்து எதோட உவமையா இருக்கும் முழவோட ஒளி மாதிரி இருக்கு முழவை முழக்குவது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உவமையாக சொல்கிறாரு பெண்கள் பாடும் வள்ளைப்பாட்டிற்கு முளவை முழக்குவது போல ஓடையின் ஒளி இருக்கிறது சரியா அந்த வல்லப்பாட்டு வல்லைப்பாட்டுக்கு வந்து இசை அமைப்பது போல் இந்த ஒளி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி உவமையாக சொல்கிறாரு இதுதான் இந்த பாடல் வாணிதாசன் இயற்றிய ஓடை என்னும் பாடல் இது ரொம்ப எளிமையான பாடல் தான் இது வந்து ஒரு ஓடை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு உதவியாக இருக்குது என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு பயன் தருதுன்றது சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பாடல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிப்பட்ட இயற்கை வளங்களை வந்து நம்ம எப்பவும் பாதுகாக்கணும் எந்த ஒரு இயற்கை வளங்களையும் அழிக்காமல் பாதுகாத்தா தான் நம்மளுடைய வருங்கால தலைமுறையினருக்கு வந்து இந்த தண்ணீரினுடைய தேவை மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் இப்போவே நம்ம நி நிறைய இடங்களில் தண்ணீரோட நில நிலத்தடி நீர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் நிறைய தொள்ளாயிரம் அடி ஆயிரம் மணிக்கெல்லாம் கீழே போ போர்வெல் ஆள் துளைக்கு நேரம் வந்து போட்டுட்ருக்கோம் அப்போ இன்னும் போகிற காலங்களில் இந்த தண்ணீர் வந்து இன்னும் குறைஞ்சி நிறைய பேருக்கு நீர் இதே இல்லாமல் போயிடும் அப்போ நம்ம வந்து இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி தண்ணீரை வந்து சேகரிக்கணும் தண்ணீரை சேமித்து வச்சு மழை மழை பெய்யும் போது தண்ணீரில் சேமித்து வச்சு இந்த மாதிரி ஓடை கண்மாய் இது எல்லாத்தையும் பாதுகாத்து நீர் தடங்கள் எல்லாத்தையும் பாதுகாத்தால் மட்டும்தான் நம்ம நீரை வந்து சேமிக்க முடியும் வெறும் வீட்டில் மட்டும் மழை நீர் தொட்டி வச்சு சேகரித்தா மட்டும் தண்ணீரை வந்து சேர்த்துட முடியாது இந்த மாதிரி வழித்தடங்கள் எல்லாத்தையும் பாதுகாப்பாக வச்சு அதை வந்து சரி செஞ்சு தூ தூர்வாரி இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செஞ்சால் மட்டும்தான் மழை காலத்தில் வரக்கூடிய நீரை வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுக்க முடியும் ஒரு நீர்ன்றது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்று நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்று அதை வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் இந்த ஓடை நீர் எப்படி எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்தோ அந்த மாதிரி நம்மளும் இந்த நீரை வந்து பாதுகாத்து நீருக்கு வந்து நம்ம வந்து உதவி செய்யணும் நீருக்கு வந்து நம்ம வந்து நீர் இயற்கை கொடுத்த கொடையை வந்து நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக வச்சு அதற்கு நம்ம கைமாறு செய்யணும் அப்படின்றது தான் இந்த பாடலுடைய முழு அர்த்தத்தையும் நம்ம படித்தோம் நீங்களும் அதே மாதிரி நீரை இனிமே வீணாக்காதீங்க நல்ல முறையில் நீரை செலவழிங்க நீரை வந்து மழை நீராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நீரையும் சேமித்து வைங்க சரி இந்த பாடலை வீட்லேயும் நீங்கள் ஒரு முறை பாடி பழகுங்க இந்த பாடலுடைய பொருள் பார்த்தோம் இந்த பாடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில சொற்கள் உங்களுக்கு புரியாத
நெல் குத்தும் போது பாடும் பாடல் பாடப்படும் பாடல் பயிலுதல் அப்படின்னா படித்தல் எங்கு சென்று பயின்றதோடி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பயிலுதல் அப்படின்னா படித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நாணம் வெட்கம் செஞ்சொல்னா திருந்திய திருந்திய சொல் நல்ல ஒரு திருத்தமாக பேசக்கூடியது அப்படிங்கிறது திருந்திய செஞ்சொல் அப்படின்னா திருந்திய திருத்தமாக பேசக்கூடிய பெண்கள் அப்படின்னா செஞ்சொல் மாதர் அழகாக பேசக்கூடிய பெண்கள் திருத்தமாக பேசக்கூடிய பெண்கள்ன்றத செஞ்சொல் மாதர் கொடுத்தாங்க செஞ்சொல் அப்படின்னா திருந்திய அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதான் அந்த சொல்லும் பொருளும் நன்றி அடுத்த காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் கொடுத்துருக்க வீட்டு பாடத்தை சரியான முறையில் செஞ்சு அனுப்புங்க இந்த பாடலையும் வீட்டில் ஒரு முறை பாடி பாருங்கள்